Takriban wajinja wote wa mjini wanaelewa na umekubali kwamba chimbo moja la kijanja lenye story kama zote za hapa mjini na all over the world ni The Mini TV. Wewe kama nani unakataa? So cha kufanya sanuka sasa hivi ingia YouTube alafu bonyeza alama ya kengele. Hiyo ni baada ya kusubscribe channel hii hapa ya The Mini TV ili uanze kupata infotainment kali na za kijanja kutokea hapa. Au unasemaje? Hebu fanya hivyo foto kuja kuniambia asante baadaye baadaye. Eh leo nataka nikurudishie nyuma kidogo uh, miaka kadhaa iliyopita. Na hii nitakuwa na maana sana kama utaendelea kunisikiliza na kufuatilia historia ambayo nataka kukupa. Ilikuwa mwaka 2011 Oktoba, eh, mwaka ambao mjini um, hapa palikuwa hapa toshi, mambo yalikuwa kama yote, yani mji ulitarada ni wanasema hivyo tu mjini. Bwana wapo mwaka uh, mwanamziki mkubwa sana hapa Tanzania, Damon Platnumz na unaweza kumuita hivyo Shibu D, Shibu D. Simba mwenye maskani yake tandale sikuizi amemia tegeta lakini vile vile unaweza kumuita baba T ama baba Nilon ama baba Dylan majina yote ya niyao kwake mwaka huu hapo bwana uh, mwanamziki huyu hapa Damon Platnumz alikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na Miss Tanzania mwaka 2016 huyu hapa ambaye haishi hakauki midomoni wa watu hakauki kwenye story wema sepetu mm nakumbuka mwaka huu bwana ilikuwa noma No kweli kama ulikuwa bado huja huja hujaingia mjini uwezi kwa unaelewa kinachokizungumzia lakini Damon Platinum pamoja na Wema Sepetu ndio walikuwa talk of the town. Yaani ulikuwa usizungumzie kitu chochote. Uwezi kuzungumzia habari yoyote kama hutamzungumzia Damon Platinum na Wema Sepetu. So Oktoba hii hapo nakumbuka kama ilikuwa tarehe 4 kama sio tarehe 5 eh, pale New Maisha Club wakati huo ilikuwa masaki. Mm? Mwanadada Wema Sepetu akavishwa pete ya uchumba alikuwa surprise hiyo hatari sana ah bwana Damond alikuwa amekolea so ikawa hivyo bwana watu wakajua ndoa itakuja bwana watu walikuwa wanapendana hadi watu wakawachukulia kama role model yani kwa kifupi we Masepetu na Damond walikuwa kama kama ndo Beyonce wetu na Jiga hivi <laughs> so ilikuwa hivyo lakini miaka ikaenda ikakatika Hakuna kilichotokea na kilichofuata ni bandika bandua tu uh, ya wasichana. Tunamuelewa Damon Simba akikutana na swala lote lazima litokee. So baada ya kuvishana pete hakuna kilichoendelea lakini ikafuatia bandika bandua ya wasichana. Eh akaja mheshimiwa, akaja VJ Pain ambaye alikuwa ni swahiba wake kabisa na na Wema Sepetu lakini naye Alipopita kwa Simba Simba akasema we swala hebu kuja hapa unaleta nini unaleta maneno gani hiyo so ikawa hivyo Simba akapita pale lakini baadaye baadaye akacheza cheza hapo sijui kawaje sijui alikuwa na safari ya kwenda wapi mara pap akakutana na Zari Zari huyo akamtuliza yule Simba Simba akatulia kama vile aje kutana na swala bwana tukasema kweli sasa Damon sasa kakamatika Damon Kadat au kwa kwa kusana mtu mzima kidogo kaelewa somo. Basi ikawa heri, tukashukuru na siku zikasonga kidogo eh, kile kitu kikatokea mlima wa huku na huku akakutana ikazaliwa tumbo. Mara pap akazaliwa tifa. Eh, furaha ilioje. Maisha yakabadilika, akabadilika kutoka nasib, akawa baba tifa. Bwana bwana. Mnaelewa eh? Mnaelewa vile alivyokuwa ilikuwa noma sana lakini watu walikuwa walikuwa hawaamini kama kama nasib amebadilika umeelewa eh? watu watu wengi wakajua kwamba okay sasa nasib amekuwa na actually matarajio yalikuwa makubwa sana kila mtu alikuwa anajua kama sasa hivi sasa tutaona ndoa kutoka kwa nasib abdul ama damon platnum na zari the boss lady ama zarina hassan kama anavyosomeka kwenye id lakini baadaye vikaenda vikaenda akazaliwa nilan kama sikosei yes akazaliwa nilan lakini baada ya Nilan kuzaliwa habijakaa kama um, hatujakaa sana mala nasikia jini mkata kamba naye akawa ameingia. Jini mkata kamba ni nani? Mimi sitaki kumtaja lakini mambo yalitokea hapa katikati. Um Nasiba kwa ameashana na Zari the boss lady. Uh, mambo hayakuwa mazuri kwa sababu mwisho wa siku hapa katikati pia ikawa ni like wanatupiana maneno, wanavua na nguo kwenye medias na vitu kama hizo. Lakini sasa hivi kaonekana kwamba kila mmoja amesha move on. Eh, kila mtu ana maisha yake. Damon Plana za mashibu sasa hivi kama moyo wake amekadondoshia ameka kule 254. Hiyo ni Kenya. Lakini Zari the boss lady yuko na King Bae. Ah, King Bae. King Bae ambaye mpaka sasa hivi hatujamuona sura kusema za ukweli. Maana kila kila akipostiwa picha anazibwa sura. Kwa hiyo hatujajua ni nani. 
lakini tutafanyiwa surprise kwa sababu um, tulioneshwa kama kuna pete hivi ambayo tayari Zarina Hassan ameshavishwa na King Bay. Kwa hiyo tunategemea tuna, tuna ndoa muda na siku yoyote. Sijui itakuwa surprise, sijui atatuambia. Si tunasubiri. Okay. Turudi huku sasa kwenye familia yetu ile ambayo haishi drama, haishi story. Naona kama hii uh, hii ngoma mpya ya Kanyaga imekuja kukanyaga kila kitu ya ali masnichi sijui nani nani wale wanaosema kwamba Damon haoi Damon hajatulia na nini ni kama wote wamekuja kukanyagwa Ehe Mujako naanza na wewe sema nipo mwalimu Mujako alisema kwamba mm, Damon haweza kaoa hivi karibuni Eh Damon labda ni wakuwa kuanzia mwaka 2020 ngapi huko? Damon bado mdogo sana bado damu inashemka na tanasha na mchezea tu na nini na nini. Kiko wapi? Kiko wapi mwijaku wewe? Eh? Haya sasa. Tarehe saba ya mwezi wa saba eh, mwaka huu hapa wa 2019. Historia nyingine inaenda kuandikwa. Kwanza kama ulikuwa hujui ni kusanue. Siku ya tarehe saba ya mwezi wa saba eh, ni siku ambayo ni tofauti sana kwa Kedamon Platams amekiri hivyo kwa sababu ye bila kujua eh, amejikuta kwamba mama yake mzazi pamoja na mpenzi wake Tanasha watasherekea au wanasherekea siku hiyo ya kuzaliwa kwao yani wamejikuta kwamba mama yake na mpenzi wake wote wanasherekea siku moja ya kuzaliwa Though kila mtu na mwaka, mwaka wake tofauti au, au sio eh. Kwa ni hivyo, kwamba tarehe saba mwezi wa saba mama Dangozi pamoja na mkwewe sasa huyo Tanasha watakuwa wanasherekea siku yao ya kuzaliwa. Actually itakuwaje sitaki kujua. Lakini it's gonna be something something amazing na kila mtu anatarajia kuona vitu vingi lakini kikubwa zaidi ama nyepesi nyepesi zinasema kwamba huenda eh huenda huenda lakini mithi yui ila rumor has it and rumor has something wanasema ga wazungu eh wanasema kwamba huenda damu ndio akafanya kitu ambacho alikifanya mwaka 2011 kwa masepetu maana wote ambao walipita swala wote ambao walipita hapo katikati hakuna aliyebahatika ku, ku, kupata pete hakuna aliye 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 aliyefanyaje hakuna swala aliyekuwa amenona nona akamvutia uh, swala Amina akamvutia Simba kuweka makazi yake ya kudumu na kuila ile nyama yake taratibu taratibu. Lakini sielewi Kenya kunani? Kwanza ametufunga juzi hapa, alafu eti 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 Diamond unataka kuweka nini? Basi turudi, too serious kidogo. Okay? Au oh, inasemekana kwamba Diamond Platinumz anataka ku, kuweka makazi ya kudumu eh kwenye moyo wa Tanasha. Oh, na inasemekana kwamba hiyo tarehe saba ya mwezi wa saba ya mwaka huu hapa 2019 Damon Planams atamvisha pete Tanasha Dona. Hey, say yeah. Hey, sasa kujua itakwaje? Jamani cheka yangu ni akimbea kwa sababu kama siamini, hivi Damon kweli anaweza kufanya hivyo. Vi Tanasha kampanini ya ste da hizi tunakuwa mawapi hivi inakuwaje afu unajua issue ni serious sana sema wanawake tukutane baadaye kwenye kile kikao chetu saa kumi. hivi inakuwaje wa jamaa wanatoka wanaenda kuoa nje ilikuwa hivi vitu kamwangalia AY AY huyo kaenda Rwanda katuletea kitu hapa tumemwangalia tu eti jamani wachaga wenzangu kweli kweli seriously aya tukavumilia lakini alikiba king kiba naye akatoka maskini kaenda kuchukua jiko Mombasa and right now Diamond Platinums ah bwana bwana mimi nikajua kwamba angetulia pale pale kwa yule ambaye alikuwa ameenda kwa kwa yule nani kuweka mambo sawa ili eh yale mambo ya tunguli tunguli nikajua atatulia kidogo aoneshe kwamba na sisi wanawake wa bongo tumo tunaweza kumbe yani ah ila fresh mimi niseme kama kweli Damon Platinums kaamua uamuzi huo eh wa kutulia na, na Tanasha na kumfanya kuwa mke rasmi hongera sana yani niseme hongera sana kwako Damon maana maradhi mengi alafu unajua nyama ni ile ile tu 
Nyama inakuwa ile ile sema buche zinakuwa tofauti ila nyama ni ile ile na testi ni ile ile au inaweza kuwa tofauti kutokana na viungo tu kwa unaamua tu kama leo utaweka viungo vingi kesho utapika chuku chuku ni wewe tu kwa hiyo Diamond ni sema ongera sana shara kwako kama kweli umeamua kufanya hivyo na WCD wote naomba mfate mfate mfano wa wa kaka yetu hapa Diamond kama alivyokuwa kwa RJ RJ mapema aliamua kuvuta chumbo chake lakini sasa hivi naye mdogo mtu kaona sio kesi ah mimi nisemeje? Bwana leo ndio hicho kitu nilikuwa nacho na nimeona sio mbaya kushare na wewe. So, hebu tuendelee kukutana kule kwenye chimbo zetu. Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Facebook na Twitter ni The Mini TV lakini Instagram The Minutes afunika nukta unamalizia na TV. Until next time, nakupenda sana.